Pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa pertanyaan yang selalu ditanyakan pada Attack on Titan Final Season Part 3 bagian 1 ini. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. 1. Kenapa Eren Rambling? Ya, karena demi melindungi teman-temannya dan juga kampung halamannya, ini udah ditunjukin Eren saat berada di dekat dengan temannya di kereta dan saat jalan-jalan santai di Marley sendirian. 2. Kenapa Ramsi bisa melihat Ymir? Ini memiliki banyak jawaban. Untuk jawaban pertama, Ramsi bisa melihat Ymir karena ia merupakan keturunannya. Jadi istilahnya adalah melihat sosok nenek moyang sebelum ajalnya. Kenapa begitu? Bukannya Ramsi itu ras timur tengah ya? Oh, jangan salah. Ada kemungkinan Ramsi merupakan keturunan campuran Eldia. Seperti Livia Kerman yang ternyata merupakan campuran Eldia dari ayahnya. Karena terbukti Levi bisa masuk dalam dunia pat. Tapi jawaban ini agak lemah karena saat itu Ramsi seperti tidak tahu kedatangan Titan. Yang padahal seharusnya ia sudah tahu lewat pidato Eren pada awal ia mengaktifkan kekuatan founding Titan. Dan jawaban kedua adalah Ymir sengaja menunjukkan dirinya dan ingin melihat pilihan Eren. Seperti yang dilakukan Ymir pada chapter 135 di mana ia sengaja memperlihatkan dirinya pada Armin. 3. Bagaimana nasib teknisi Hisuru setelah menyelesaikan pesawat? Apakah mati? Nah, sebenarnya ini bisa masuk detail kecil di episode selanjutnya ya. Ya, bisa kalian lihat pada sini nih. Terlihat orang-orang teknisi Hisuru selamat dengan berada di dekat tangga kapal yang artinya mereka berhasil menaiki kapal dan selamat. Lagi pula siapa yang menjalankan kapal jika bukan teknisi Hisuru? Tidak mungkin Kiyomi dan Ani kan? Dan untuk lebih meyakinkan, pada chapter 132 diperlihatkan dengan jelas bahwa teknisi Hizuru berhasil selamat dan berada di kapal bersama Ani. Hingga akhirnya Hanji dan Flots mati oleh Rambling Wall Titan. 4. Kemana Yelena? Jawabannya terakhir kali Yelena di kapal kan? Ya, dia masih di kapal. Bahkan sampai pelabuhan Odiha diratakan oleh tanah pun, Yelena masih ada di dalam kapal. Jadi aman-aman aja kok. 5. Siapa pria ini yang ada di dalam kereta? Sejatinya pria ini memang tampak terlihat seperti Armin maupun Yelena karena sama-sama rambut kuning. Mungkin awalnya dikira saudara jauh Armin maupun Yelena. Tapi dari data ofisial, nama pemuda tersebut tak pernah diketahui hingga etekon Titan tamat. Jadi ya, dia cuma warga random doang. Tapi kemungkinan dia adalah keturunan Yemir juga. Soalnya pada chapter 136, ia menodong Marley dengan berada di pihak Eldia bersama Tuan Leonhard. 6. Dari mana batu yang dilempar bis Titan Seke kepada pesawat pengebom Marley? Jawabannya simple, batu tersebut berasal dari penciptaan kekuatan Warhammer Titan. Seperti tubuh bis Titan ini juga sebenarnya berasal dari kekuatan Warhammer Titan. Contohnya saja kekuatan Warhammer Titan bisa menumbuhkan paku besar dari tanah dan juga menciptakan palu dan alat sebagainya. Jadi demi melawan pesawat pengebom, Eren dengan pintar menciptakan bis Titan menggunakan kekuatan Warhammer Titannya. Dan ditambah menciptakan batu yang dapat digenggam sebagai peluru untuk menjatuhkan musuh-musuhnya. Jadi itu bukan Seke Dongmin. Ya benar sekali, karena bis Titan asli itu berwarna, bukan putih doang seperti ini. 7. Kenapa Hanji bisa terbakar? Jawabannya cukup simpel karena uap panas yang dihasilkan Wall Titan sangat panas yang bahkan bisa membakar apapun. Ingat Titan Road Race, hanya dengan berjalan saja pohon di sekitarnya terbakar. Lalu Armin yang gosong akibat pengeluaran uap panas yang dikonsentrasikan pada satu titik. Nah, apalagi Hanji ini yang dikelilingi oleh Wall Titan yang tak cuma satu kolosal Titan, tapi puluhan kolosal Titan yang bernama Wall Titan sekarang. Prosesnya gimana? Ya, gesekan udara karena Hanji aktif terbang menggunakan manuver gear, maka semakin lama ia berada di sekitar uap panas, mulai dari jubahnya hingga tubuhnya akan merasakan panas hingga akhirnya terbakar habis. 8. Di mana Hanji setelah mati? Ya, kalau ini jawabannya bisa bervariasi. Intinya ini merupakan dunia setelah kematian. Karena di sana ada Erwin dan kawan-kawan yang sudah mati sebelum Hanji. Dan kenapa letaknya di tanah bekas injakan Wall Titan? Ya, karena itu adalah tempat terakhir Hanji menghebuskan nafas terakhirnya. Jadi apakah ini bisa jadi halusinasi? Ya, itu jawabannya subjektif. 
Tapi intinya ini adalah dunia setelah kematian Dan kalian bebas menyebutnya apa Karena ya dunia ini juga isinya cuma pasukan pengintai kan Tidak ada warga biasa alias yang circle-circle aja 9. Apa nama lagu saat Hanji bertarung? Jawabannya adalah Bocklotze Ya itu bahasa Jerman ya Admin gak tahu penyebutannya udah benar atau tidak Lagu ini dibawakan oleh Mika Kobayashi dengan iringan musik Hiroyuki Sawano Yang bahkan lagu ini udah dari 4 tahun yang lalu Tepatnya tahun 2018 lalu 10. Apa nama lagu saat aliansi turun di punggung final Titan Eren? Jawabannya adalah Splinter Wolf Sudah ada 1 tahun yang lalu Tepatnya tahun 2021 kemarin Diinstrumenkan oleh Kohta Yamamoto, Lirik Benjamin, and MPI. Vokal, Cumi. Oke mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini ya. Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya. 